എല്ലാവർക്കും ഉമ്മസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നാട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ചക്കപ്പഴം പൊരി ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചക്കപ്പഴം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുവിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മൊത്തത്തിൽ വിടീച്ച് കളയാതെ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ ഈത്തപ്പഴം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നട്ട്സ് ചക്കപ്പഴം അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുവാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈത്തപ്പഴം ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചക്കപ്പഴം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈത്തപ്പഴം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം മാവ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മാമായാണ് മാമാടെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടി കൂട്ടി നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതായത് ഒരു പഴംപൊരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആക്കുന്നതിലും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വേണം കാരണം ഈ ചക്കപ്പഴം പൊളിഞ്ഞ് തൊലി പൊളിഞ്ഞ് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് അത് പോകാതെ അതിൽ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ മാവ് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് മാവ് നമുക്ക് ഇതേ ഈ രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ടിട്ട് ചക്ക ഒന്ന് ഇത് ഈ മാവിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അപ്പം ഇത് മുക്കി അങ്ങ് എടുത്ത് ഇടുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അന്നേരം അത് ആ നട്ട്സ് ഒന്നും പൊളിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഫിക്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫിക്സ് മറക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പഴംപൊരിയേക്കാളും ഒരു ഒന്നാം തരം സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക്